Wo kauft man die Asche für das Aschenkreuz? Was macht man mit alten Palmbesen? Und ist die Kirche ein Vorreiter des Recyclings? Es gibt traditionell sehr wenig Palmen- und Olivenbäume nördlich der Alpen. Der Klimawandel könnte das ändern. Das ist der Grund, warum man für die Liturgie des Palmsonntags in unseren Breiten durchaus kreativ geworden ist. Im Gedenken an den Einzug Jesu nach Jerusalem und die Palm- und Ölzweige, welche die Juden mit Hosanna-Rufen vor dem Heiland ausgebreitet haben, wurden hierzulande zum Teil kunstvolle Gebilde aus lokal verfügbaren Pflanzen geflochten, gebunden oder gedreht, die von ihrem biblischen Ursprung immer noch den Namen behalten haben. Palmbesen, Palmbuschen, Palmboschen, Palmwedel, Palmstöcke, Palmstangen und anders nennt man sie. Man bindet bei diesen Gebilden aber in der Regel nicht alles Mögliche zusammen, sondern es werden regional eigene Fertigungslisten überliefert. Weidenkätzchen, Buchs, Stechpalme, Zeder, Tujen, Wacholder, Efeu oder Eibe sind die am häufigsten genannten Zutaten. Manchmal sollen es genau sieben, andernorts zwölf Sorten dieser Zweige sein. Und was macht man mit dem ganzen Kraut? In der Palmsonntagsliturgie werden diese Zweige gesegnet und in der Prozession vor der Messe getragen. Im Anschluss kommen sie mit nach Hause. In bäuerlichen Gebieten steckt man sie in Felder und bittet um gute Ernte, gibt sie in den Stall und hofft auf Segen. In jedem Fall aber werden die kleineren dieser Gestecke oder wenigstens Zweige der größeren in den Häusern hinter die Kreuze gesteckt, im Herrgottswinkel und anderswo. Dort bleiben sie dann bis zum nächsten Jahr. Und was macht man mit den alten Zweigen, die dann dort wegkommen müssen? Diese hebt man gut eine Woche auf und nimmt sie dann mit zum Osterfeuer, das in der Osternacht vor der Kirche angezündet wird. Denn die Palmzweige sind geweihte Gegenstände und geweihte Gegenstände werden nach alter Regel nicht einfach weggeworfen, sondern in der Tat entweder verbrannt oder begraben. Das habe ich noch nie gehört. Und dabei ist dies ein Vorgehen, das sogar bis in die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens zurückreicht. Denn auch dort wird etwa eine beschädigte Tora-Rolle, also das Wort Gottes, nicht einfach ins Altpapier geworfen, sondern aus Ehrfurcht und Respekt begraben. Das gilt übrigens sogar für die Abertausenden von Zettelchen, die Menschen in die Klagemauer stecken. Diese werden regelmäßig unter Aufsicht des Oberrabbiners eingesammelt und an bestimmten jüdischen Festen am Ölbergfriedhof begraben. Allerhand. Soll ich dann auch mein zerbrochenes Kruzifix mit zum Osterfeuer bringen? Wenn es geweiht, kaputt, aus Holz und brennbar ist, dann kann man es in der Karwoche durchaus mit diesem Hinweis in der Pfarrei abgeben, wobei es dann nicht zwingend ausgerechnet im Osterfeuer landen muss. Andere zerbrochene, geweihte, nicht brennbare Gegenstände aus Metall, ein gerissener Rosenkranz zum Beispiel, werden in manchen Pfarrhäusern auch angenommen und dann an geeigneter Stelle und zur rechten Zeit am Friedhof mit beigesetzt. Das wenigstens gilt dort, wo sich alte Frömmigkeit und Ehrfurcht vor dem Heiligen bis in die Gegenwart hinein gerettet hat. Was man aber natürlich in keinem Fall machen sollte, ist einfach den gesamten Nachlass der Großmama samt neun großformatigen Nazarena-Bildern zur Sprechstundenzeit vor die Füße des Priesters zu kippen. Zwar kann auch hier manchmal jemand im Fahrbüro Auskunft und Hilfe geben, aber bei Dingen, die einfach nicht dem persönlichen Geschmack entsprechen, aber immer noch heil und verwendbar sind, ist es wohl sinnvoller, sie an einen Caritas-Laden zu spenden und so ein neues Heim für sie zu suchen. Jetzt aber zurück zum Osterfeuer und zu den Palmzweigen, die eben zur Asche geworden sind. Denn das Recycling der Palmzweige ist damit noch nicht zu Ende. Von dieser Asche des Osterfeuers nämlich wird ein Teil aufbewahrt und dann im darauffolgenden Jahr, am Aschermittwoch, auf das Haupt der Gläubigen gestreut. Bedenke Mensch, Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Übrigens, ob der Priester bei diesen Worten ein klar sichtbares Kreuz auf die Stirn zeichnet oder die Asche mit einem Kreuzzeichen auf das Haupt rieseln lässt, unterscheidet sich einfach nach Land und Region. So wie eben die Formen der Palmzweige, aus denen die Asche gewonnen wurde. Palmzweige, die in zwei Jahren dann den vollen Kreislauf von Prozessionszubehör über Kreuzeschmuck hin zum Osterfeuer und zur Asche auf dem Haupt durchlaufen haben. Recycling auf Katholisch. Amen.